Привет, мои книжные друзья! Меня зовут Марина, вы на канале Книжный Дегустатор. И сегодня мы узнаем, какие же на этот раз импульсивные книжные покупки я совершила. Давайте сегодня обойдемся без предисловий и сразу же пойдем смотреть на книжки. Кстати, в этом видео я объявлю о розыгрыше 2000 рублей на книги. Не пропустите. И начнем это видео с красоты, с распаковки книжного бокса. Надеюсь, что вы меня простите, но я настолько супер любопытная женщина, что уже заглянула в этот бокс, уже его открыла. Но ничего там подробно не рассматривала, кроме книги я уже начала ее читать. Но я не удержалась, я не удержалась, извините, простите. Но остальное содержимое мы уже будем смотреть вместе с вами. Но начнем, конечно же, самое главное с книги. Так, так, как-то вам надо показать. Вот, вот так вот это все выглядит. Достаем книжулечку. Не красавица и чудовище. Это Ромфанд с главной героиней ведьмой. Такое мы, конечно же, читаем. В мире, где высоко ценится красивая внешность, жила была ведьма, которая красавицей не являлась. Ее решили сосватать за мужчину, который ей вообще никак не нравится. Ну и в дальнейшем, я так понимаю, что она от него сбежит и попадет в некое логово, некого темного мага. И, наверное, она сможет растопить его ледяное сердце. Но я еще до этого не дошла. Я уже говорила, я книгу-то начала читать, я уже прочитала примерно половину. И вот пока там только такие дворцовые интриги, какие-то магические способности она свои показывает, развивает. То есть пока вот такая вот история. В общем, страшного чародея пока не было, но я его очень жду. Я уже жду, когда там наконец-то наша главная героиня будет какие-нибудь любови, потому что она это заслужила, потому что она классная, крутая. Но я не буду подробно останавливаться на сюжете, потому что это у нас не тот формат видео, как мы помним, книжные покупки. Это только про покупки, это не про прочитанное. Так, поэтому посмотрим эту книгу дальше, что тут у нас симпатичного? Вот такие вот у нас форсицы. С, ну, это не цитаты, наверное. Может быть, и цитаты, кстати, я сейчас точно-то и не скажу. Но, в общем, тут такие фразочки. Так. Котик. Это котик-ведьмочка. Котик. Нет, ну не ведьмочка, наверное, котик-колдун. Это, наверное, все-таки мальчик. Смотрите, какой милый. Это, вероятнее всего, стикер, наклеечка. Еще здесь вот такая вот магнитная закладка. Ее сразу-то я даже и не заметила. Ну, как я уже говорила, книгу читаю. Я, я ее в упор не видела, эту закладку. Фу, зачем? Зачем? Вот такая магнитная закладка. Издание добротное, симпатичное, хорошенькое. Даже вот с иллюстрациями. Что, конечно же, нас книжный сорок радует. Но я думаю, с книгой мы и закончим. Перейдем уже к остальному содержанию бокса. Так, здесь у нас вот такой вот конвертик. И на нем написано чай пуэр. М -м 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 -м. Я поняла. Так, я сейчас вот так вам все покажу. Вот. Просто дело в том, что я частенько видела тоже распаковки других книжных блогеров э, боксов и там тоже были вот такие вот штучки и все говорили о конфетки классно так что спасибо что мне про это написали что это чай потому что реально вот этот вот чай очень похож на конфеты ну какой-нибудь каркунов знаете вот такие вот хорошо что я буду знать Уронила. Ничего страшного. Еще здесь лежит пара пакетиков чая Ричард. Ну, вот такие вот. Не будем сейчас рассматривать, что там за вкусы. Я в любом случае все пью. Я не привередливая. И вот такая красота, посмотрите. Ну, я не знаю, что это. Это либо мыло ручной работы, либо свечка ручной работы, скорее всего. А, тут написано мыло ручной работы. Угадываю. Очень здорово, очень радостно. Как приятно началась съемка сегодняшнего видео. Надеюсь, что у вас тоже поднялось настроение так же, как у меня. Надо теперь еще в Телеграм эту всю красоту сфотографировать и похвастаться. Ну а теперь перейдем к моим книжным заказам с маркетплейсов. И первый из них это Яндекс Маркет. И я вам сейчас расскажу о прикольной фишке этого маркетплейса, которую я случайно обнаружила. Это любимая категория. Оказывается, у них можно выбирать каждый месяц категории товаров, на которые у тебя потом в дальнейшем будут скидки в течение месяца. И я, книжная женщина, увидела скидку 20% на книги издательства Эксмо, но по факту туда еще входили книги Мифа. И, конечно же, я не смогла пройти мимо этого предложения и накупила 100-500 миллионов книг. 
Сейчас я их вам покажу, а для вашего удобства прямые ссылки на эти товары, то есть на книги, я оставлю в описании под видео. Кстати, книги пришли в большой коробочке, и мой кот Пепс по достоинству оценил ее и признал пригодной для отдыха его котейшества. Первая книга «Мишель Бюси. Помнишь ли ты Анаис?» У меня есть мечта, я хочу собрать на своих полках все книги Мишель Бюси. Я не знаю зачем, я не знаю почему, потому что у меня вообще есть только одна его книга «Черные кувшинки», и то я ее еще не читала, я все ее берегу для какого-то особого случая, для какого-то особого момента, потому что мне кажется, что она будет просто прекрасной, идеальной. И я вот ее пока не читаю. И да, наверное, это странно, что второй книгой автора, которую я купила, является именно вот эта вот не самая популярная малышка, но в том-то и дело я ее и купила, потому что она необычного формата, потому что она маленькая, она меньше остальных книг-то, что-нибудь где-нибудь вам показать-то какую-нибудь обычную -то книгу. Ну вот книга обычного формата, а вот, а помнишь ли ты, она из, посмотрите, какая она малышка, то есть она вот размером с мою среднестатистическую руку. В этой книжечке размещены четыре разных детективных повести. Здесь будут и тайны прошлого, и тайны старинных особняков, поместий, и уютные истории, и доводящие до слез, и трогательные, и даже будоражащие. Но она вот совсем небольшая, даже, наверное, возьму ее на чтение в ближайшее время. Бойня, нежданно, негаданно у этой книги оказалась софт-тач обложка, и я это расценила как сюрприз, устроенный лично для меня. Почему-то я не думала, что она может оказаться софт-тач. Идея этой книги очень необычная, и тема меня привлекает прямо до трясучки. Это антиутопия, где в центре внимания Швеция, в которой появился культ здоровой нации, здорового образа жизни. Теперь здесь на государственном уровне устанавливается максимально возможный вес человека. Высококалорийные продукты запрещены к употреблению, но я думаю, даже, наверное, к продаже, скорее всего. Фитнес-залы процветают, люди забивают свои головы всяческими идеями не знаю, каким-то другими способами похудеть. О, это, ну, это полная жесть, это полная жесть. При этом, если ты не соответствуешь большинству, то есть ты, может быть, там полноват, тебя все окружающие травят, и тебя даже могут наказать на государственном уровне. Я не представляю, что вообще может твориться с психикой людей в таком мире. Это ужас. Ох, я сейчас буду ругаться. Меня вроде бы задобрили книжным боксом. Я тут полюбовалась, порадовалась. Но нет, нет, я не могу. Меня прям зло берет, потому что... Вот почему меня привлекла эта книга? Потому что мы с вами сейчас живем точно в таком же мире, где принято унижать себя и других людей за набор веса, за то, что люди ленивые не следят за собой, за то, что люди едят вредную еду. Вообще-то вот, а какая кому разница, что я ем, если мне все нравится, меня все устраивает, если я могу себе позволить пойти купить вот эту вот реклятую булку с корицей, съесть ее, а вы не можете, может быть, проблему у вас, а не у меня. В общем, меня прям трясет от культа худобы и обязательного наличия спорта в жизни каждого человека нашей страны. Меня раздражает, что нам вбивают в голову, что мы должны идти после работы, после рабочего дня еще в спортзал, чтобы качать там себе попу, убирать живот, вместо того, чтобы провести время, вечер с любимыми людьми, с детьми, с мужем, с женой, и заняться своим хобби, не знаю, приготовить что-нибудь вкусненькое там для всех, вместе приятно поужинать, поболтать с членами семьи. Короче, все, задели какую-то больную точку, наверное, у меня. Поэтому я... Очень хочу прочитать эту книгу, наверное, тоже какие-нибудь ближайшие планы сейчас поставлю себе, потому что мне реально интересно, к чему вот такая вот государственная политика может привести. И прервемся на информацию о розыгрыше 2000 рублей на книге. Да, обычно я разыгрываю 1000 рублей на книге, но в конце мая нашему прибежищу книга Любов книжных друзей, а то есть моему YouTube-каналу «Книжный дегустатор» исполняется 2 года, и в честь этого я решила немножечко увеличить сумму. Все условия розыгрыша представлены в моем телеграм-канале «Книжный дегустатор». Ссылка на него есть и в описании под видео, и в закрепленном под видео комментарии. Вы переходите в мой телеграм-канал, там видите закрепленный пост, и в нем уже есть все подробные условия. Обратите внимание, что победитель сможет выбрать книги на 2000 рублей на Озоне или на Вальберсе. То есть у вас должна быть возможность получить книги в одном из пунктов выдачи Озона или Вальберса. 
Результаты розыгрыша я объявлю 15 мая в своем телеграм-канале. Всем желаю удачи. Черная книга. Эту книгу я увидела во время одной из своих прогулок в Читай городе и заинтересовалась, потому что, кажется, книг турецких писателей я еще не читала. Австралийских читала, ирландских читала, а вот турецких, по-моему, нет. Так тут еще и обложка оформлена в каком-то, видимо, турецком стиле. Эту книгу даже можно считать путеводителем по Стамбулу, потому что мы здесь в неспешном темпе будем знакомиться и с улочками города, и с традициями, с местной едой, и с людьми, конечно же, ну и так далее. Сюжет здесь присутствует, но он не сильно-то динамичный, как я поняла по отзывам. У стамбульского адвоката пропала жена, и вот он отправляется на ее поиски по городу. Но оказывается, что этого адвоката еще и друг пропал. Возможно, исчезновение двоих людей в одно время женщин и мужчин. Это не случайность, но не факт. Потерянный город. Ой, здесь немножко неожиданно для меня получилось, потому что на этот графический роман я заглядывалась давно. Меня привлекал стиль, в котором он нарисован. Я прямо очень хотела его купить. И вот, наконец-то купила. Но почему-то я думала, что он большого формата. Ну, как знаете, большие комиксы. А он формата обычной книги. И я обязана вас об этом предупредить. Просто это знайте. Но это ни в коем случае, конечно же, не делает этот графический роман хуже. Это вот просто такой важный факт. Это история подростков, мальчики и девочки, живущих в скучном городке и даже не подозревающих, что вскоре они обнаружат заброшенный город, который будто бы затерялся во время. Времени. Я долго о ней мечтала, это правда, я как-то в телеграм-канале ее показывала, что просто очень хочу эту книгу, поэтому, наверное, я тоже ее скоро как-нибудь пролистать каким-нибудь вечерком. Ой, что я накупила, вы сейчас в обморок упадете, потому что сама от себя этого не ожидала. Но я же повелась на скидки на индекс маркете, я же вам сказала, там были скидки на книги издательства Эксмо. Я скупила весь цикл, ну, не весь цикл пока, только то, что выпущено. Ай, Трейси Вульф про вампиров. Я не планировала пока что его скупать, читать. Я думала, что сначала познакомлюсь с сумерками, ну, потому что это классика, да. Но скидка все решила за меня. И я просто вот так вам покажу, что вот у меня все это есть и уберу это тяжело. О чем же эта история? Обычно смертная девушка попадает в академию, где учатся ребята со всякими суперспособностями. Попадает она туда, потому что ее родители умерли, и она переехала в другой город к своим родственникам. И так получилось, что ее дядя и есть директор вот этой академии. Я... Ну, так поняла, что девушка сначала не догадывается, кто вообще учится в этой академии, что там ребята такие непростые, но при этом ее неумолимо тянет к парню-вампиру, и она пока не понимает, что к чему, почему, но, наверное, он ей об этом и будет вещать. Этот цикл либо жестко ненавидят, либо обожают и даже ставят на один пьедестал с «Сумерками третьего» не дано. Я пока что до «Сумерек» не планирую его читать, но хочу собрать его полностью. Здесь важная ремарочка. В этом цикле должно быть 6 книг, а пока что вышло только 5 частей, так что шестую мы ну, пока что ждем. И еще сейчас выпускают переиздание, подарочное, красивое, но уж что поделать, я уже купила вот такое издание. Да, и в принципе оно меня полностью устраивает. Для меня было сюрпризом, что здесь тоже стоп тач обложки вот с такими вот глянцевыми элементами. Ну, здесь вот видно капельки крови, вот здесь глянцевые и название, да, наверное. А, нет, название тоже стоп тач Вот, остальное стоп тач Это был для меня сюрприз. Я даже такого как-то не ожидала, по фотографиям этого не видела, не понимала. А тут вот такая вот красота получилась. Чародейки, три тома четвертой части. И я что-то даже не буду вам ничего о них рассказывать, потому что я и аннотации-то уже не читаю. Но это четвертая часть, представьте. В каждой части по три тома. Это какие у нас тут? Десятый, одиннадцатый, двенадцатый томики уже. Ожидаю от комиксов, что они смогут вернуть меня в детство, потому что стиль изображения здесь очень крутой, мультяшный. Я обожаю собирать эту красоту. Собираю ее с любовью, но постепенно. Плавненько мы переходим к моему книжному заказу с Валберис. И что же мы видим? Что же мы видим? Чародеек! Только на этот раз... 
третья часть. Ну, соответственно, долго останавливаться на этих комиксах я уже не буду, потому что и так о них много сказала, да и мне попросту нечего о них больше сегодня говорить. Извините, я их еще не читала пока что, только собираю. Как мы с Вовкой, история одного лета. Я обожаю книги про приключения детей, ориентированные на взрослых читателей. Это, кстати, и та же Манюня на Абгарян. Я, ну я фанатка, но ну я фанатка, я очень люблю эту книгу, поэтому очень хочу, конечно, чтобы и с этой книгой тоже у нас сложились какие-нибудь теплые отношения. Здесь рассказывается про двух мальчишек, которые приехали летом к бабушке и дедушке, и о том, в какие же забавные ситуации они попадают и как их приходится разруливать. Многие читатели отмечают, что история юморная, жизненная, да, и еще и про приключения деревенские. А деревенская жизнь мне знакома не понаслышке, так что, думаю, мне должно понравиться, наверное. Блокадная книга, как говорится, книга, которую должен прочитать каждый, но, конечно же, только при готовности и желании. Я всегда избегала книги про войну, но теперь... Видимо, то ли повзрослела, созрела, не знаю, но я поняла, что я готова узнать о том, что же происходило во время блокады Ленинграда. Самое страшное, конечно, то, что это не фэнтезийная история, не выдумка. А книга написана на основе интервью с очевидцами, на основе каких-то документов, писем, записок и так далее. То есть на основе достоверных, правдивых материалов. Я хотела прочитать эту книгу как раз в мае, думала, что еще 9 мая, вот это все как-то будет у меня тут в тему вроде как, но поняла, что не успею, другие книжные планы сейчас поставила перед собой, поэтому, возможно, летом, а возможно, уже и даже осенью, но вот... Прямо хочу, представляете, прям действительно сама захотела погрузиться в эту тему. Удивлена сама себе, честно говоря. «Завет воды» — новинка от издательства «Фантом Пресс» и от автора известной книги «Рассечение Стоуна», которую я, кстати, не читала. Я даже не знаю, стоит ли. Если стоит, а может быть не стоит, в любом случае напишите мне, пожалуйста, об этом в комментариях. Это история о семье, медицине и об Индии. Да, это семейная сага, действие которой происходит на фоне Индии с ее буйством красок, специй и даже со слонами. Читатель отмечает, что книга Мощная, сильная, и в ней очень много медицины. Я книги с вплетением медицинской тематики люблю, и будет интересно посмотреть, как же это все происходило именно в Индии, причем не в настоящее время, а в период с 1900 по 1970 год, по-моему, ну, в общем, примерно какой-то вот такой вот период там затрагивается. Единственное, что смущает, то что... О, книга прям большая, очень такая толстенькая, а я такие произведения в последнее время прям настраиваюсь, просто так не могу взять и прочитать с легкостью. 800 страниц здесь почти. Недавно я прочитала «Детектив. Хороших девочек не убивают», прочитала просто на одном дыхании. Там главная героиня Пипа в рамках написания школьного проекта. Ладно, покажу уже сразу вам книжки, это что-то сижу без книжек, как-то грустно. Да что такое у нас со светом сегодня? Что-то мне вообще засвечивает, мне не нравится. Главная героиня в рамках написания школьного проекта решает провести собственное расследование преступления, которое произошло пять лет назад. Тогда убили популярную девочку школы и в этом обвинили ее парня, потому что в вечер, когда та девушка была якобы убита, он покончил жизнью самоубийством. И вот наша главная героиня решает провести расследование, применяя свои перфекционистские наклонности, хитрость и знания. Очень классный детектив про подростков, но моей маме эта книга не сильно-то понравилась. Она сказала, что для нее эта книга уже вот какая-то детская, так что... Так что представьте себе, оказывается, такое бывает. Я как-то даже про это и не думала, хотя вроде сама не подросток. Ну, меня первая часть впечатлила, поэтому я решила купить продолжение. Я знала, что они есть, но я думала, что там будет вообще другая какая-то героиня, другие герои. Я не знала, что там будет та же самая Пипа, которая раскрывала первое вот это вот дело. Но раз тут будет она... Надо читать. «Семь безликих святых. Фэнтези с атмосферой Италии». Такого я, кажется, еще не видела. Кстати, здесь вот такой вот обрез у нас красивенький. 
как это называется, цветной, не цветной, но, в общем, вот с рисуночком. Насколько я поняла, здесь в городе правит некая группировка святых, и именно они несут ответственность за убийство отца главной героини Росаны, и она решает отомстить этим святым, отомстить прям-таки глобально, разрушив все их порядки. А помогать ей в этом будет ее бывший возлюбленный, и что удивительно, начальник стражи, который и служит этим самым святым. Конечно же, здесь будет и любовь, и магия, но что-то отзывы об этой книге мне не очень понравились. В основном они негативные, но... Будем проверять. Недавно я спрашивала моих книжных друзей в Телеграме, читали ли они Дверендариум, и если читали, то понравилось ли им. И вы представляете, подавляющему большинству, ну, понятно, которые читали, понравилось. Ну, я поняла, что, кажется, не стоит проходить мимо этого популярного цикла, а я по определенным причинам, ориентируясь на отзывы некоторых блогеров, которые этот цикл разнесли, не собиралась его читать, но... Теперь, благодаря мнению моих подписчиков, моих зрителей, все-таки решила познакомиться с этим циклом моей тезки Марины, ну, только Суржевской. Как бы достать-то эти книги? Боже, как их далеко положила. Вот, в общем, вот все книжки. Аннотация у первой книги не очень была для меня понятной, поэтому я расскажу просто вот как поняла. Есть две девушки, назовем их принцесса и нищенка. И у принцессы есть право попасть в некий дверендариум. Что это? Я так и не поняла. Она там вроде как должна отучиться год или сколько там, ну и получить какой-то дар. Но ее это не особо-то интересует, потому что у нее есть любимый человек, и она хочет остаться с ним и не отправляться ни в какой дверендариум. И выясняется, что наша принцесса и наша нищенка очень похожи внешне. И нищенка может как бы заменить эту принцессу в дверендариуме. Для девушки попасть в дверендариум — это, во-первых, честь, а во-вторых, возможность найти старого друга, который когда-то туда отправился, и связь с ним у нищенки оборвалась. Таким образом, девушки меняются местами, и выясняется, что эта идея была не такой уж и классной, как нашей нищенке казалось изначально. Мне сказали, что это супер-пупер крутое фэнтези, и я жду от него просто вот не меньшего, чем от графа Аверина. Вот прям должно зайти, вот вообще, вот, вот должно понравиться, вот должна влюбиться, все, не иначе. Светлая печаль Авы Лавендер. Я обратила внимание на эту книгу в Читай городе, сфотографировала ее и отправила в свой телеграм-канал. Я практически туда отправляю книжки, которые меня привлекают при прогулке в Читай городе. Ну, потому что вдруг кого-нибудь из ребят тоже они заинтересуют эти книжки. Вот, и мне в комментариях написали, что книга прямо-таки хороша. Ну а кто я такая, чтобы не поверить, я, конечно же, ее купила. Это книга о девочке, у которой есть крылья. Она живет вместе со своей мамой, бабушкой и братом близнецом, а из дома ее не выпускают, потому что у нее есть крылья, а это орган для человека достаточно нестандартный, но однажды она все-таки выходит из дома, и тут я так понимаю, что у нее начинаются какие-то приключения. Дневники принцессы, скорее всего, вы смотрели одноименный фильм с Энн Хэтуэй в главной роли, по крайней мере, я его точно смотрела в детстве, и он мне безумно нравился. А теперь еще и решила прочитать книги. Сейчас вот есть три части на русском языке, а четвертая, я так понимаю, что еще не вышла, но в ближайшее время вот-вот появится на нашем книжном рынке. История довольно простая. 14-летняя Мия обычная школьница. Ее волнуют только оценки, ее внешний вид и влюбленность в парня старшеклассника. И тут к ней приезжает ее отец и сообщает, что он принц небольшой европейской страны, а она, соответственно, принцесса. Вот это вот поворот. Я помню, что в фильме девушку обучали этикету, каким-то правилам поведения, манерам, тому, как правильно общаться, как нужно одеваться, как нужно вести себя. Ну, в общем, вот это вот все, то есть делали из обычной девчонки настоящую принцессу. Ну, я думаю, что здесь тоже описан этот интереснейший процесс. Там, где цветет полынь, эту книгу я видела просто каждый раз в выкладке популярных и новых книг «Читай города», 
и уже, конечно же, я в конце концов не выдержала, я заинтересовалась, что там вообще про что, и решила ее, ну, хотя бы приобрести для начала, там уж как-нибудь и прочитаем. Не знаю, насколько она хороша по содержанию, но задумка здесь крутая. Ульяна лишилась семьи, друзей и всего, что у нее было. Теперь она вынуждена скитаться по коммуналкам, электричкам и просто как-то выживать. И у нее есть страшный дар. Она может заглянуть человеку в глаза и узнать, как же он умрет. Это поистине мешает ей жить, и поэтому она ввязывается во что-то страшное, чтобы своего дара лишиться. Ну, повелась я, повелась на оформление. Да, когда приходит шторм. Очень боюсь, что это будет, извините за выражение, но действительно некрасивое. И вообще, так, наверное, нельзя говорить, потому что у всех свои книжные вкусы. Но я очень боюсь, что это будет низкосортный любовный романчик ни о чем и как будто бы отзывы на лавлибе рейтинг на лавлибе это подтверждают но мало ли а вдруг мне понравится да конечно же здесь вот такое вот прекраснейшее оформление обложка мягкая если что ну шедевр Машина главной героини ломается на въезде в маленький городок, расположенный на берегу моря. Ремонт машины продлится около двух недель, и ей приходится, конечно же, найти себе какое-то жилье и даже подработку, потому что денег на ремонт машины у нее нет. На новой работе она знакомится с неразговорчивым мужчиной, между ними никакой искры не промелькнуло, ничего там не вспыхнуло. Но однажды они остаются вдвоем в старенькой хижине, а вокруг них бушует шторм. И вот тогда они наконец-то смогли поговорить по душам. Ну и, наверное, что-то у них там завязалось, не знаю. Очень бы хотелось, чтобы эта книга просто меня порадовала, развлекла и не вызвала никаких фейспалмов. Мини-покупочки из Читай города. Первая книга «Магия и кровь». Это фэнтези и это первая часть цикла. И я очень надеюсь, что у нас продолжат издавать его, да еще и вот в таком красивом виде. Просто. В мире будущего царят наука и технологии. Корпорация Ньюген с легкостью за небольшую сумму предоставляет услуги по смене цвета волос, по улучшению зрения и так далее. А также они могут подобрать для вас идеального партнера по вашему генетическому коду. Но в мире науки есть и магия. Вая мечтает стать колдуньей, но сталкивается с определенными сложностями, и теперь она должна лишить жизни человека. Но самое дурацкое здесь то, что по данным корпорации Ньюген, он и есть любовь всей ее жизни. Ну, соответственно, пока что она в него не влюблена, но кто знает, что будет в дальнейшем. Сложно, очень сложно, но в то же время очень интересно. Я-то вообще люблю вот такие вот истории, где затрагиваются игры с генетикой, как-то это вот все с научной точки зрения описывается, но при этом есть еще и магия. Но это тоже неплохо. Граф Аверин, демон из пустоши. Продолжаю покупать эти книги, продолжаю их читать. Даже не буду тут сильно комментировать. Я все еще влюблена в этот мир, в эту магию, в этих героев. И эта книга у меня уже, конечно же, прочитана. И буду о ней вам рассказывать в ближайшем ролике про прочитанное Майя. Жду четвертую часть. Так, а вот эту книгу покупала моя мама себе в Питере. Ну, она ее прочитала и решила отдать мне, потому что я что-то как бы библиотеку собираю, поэтому все хорошее отдается мне. Ревность — это сборник рассказов, связанных одной темой ревностью. И, как я поняла, эти рассказы будут не какие-то там любовные или еще там какие-нибудь. Они будут именно криминальными, детективными, но в общем, в стиле Юнис Сравню потом мастерство авторов в написании короткой прозы и в написании длинного цикла про Харри Холли. И последняя часть покупочек — это книги из Фикс Прайса. Мы с мужем зашли в Фикс Прайс с каким-то там супер скотчем, а я знаю, что в этом магазине никогда нет нормального выбора книг. Там уже 150 лет лежит 15 каких-то одинаковых там книг, вообще никому не интересных, никому не нужных, старых. И тут я прихожу, у меня просто глаза разбегаются, там куча новинок, и я, естественно, не ушла оттуда без покупок. Взломать смерть, ну, это не то, чтобы новинка из фикс прайса, просто эту книгу мне рекомендовали в комментариях, я все как-то думала, то ли надо мне читать, то ли не надо, но тут вот наконец-то решилась, потому что она там стояла прям в хорошем
хорошем состоянии, я все-таки ее прикупила. Это ритейлинг, ритейлинг синей бороды. Клана героиня Валери профессионально занимается программированием и в то же время она разбирается в генеалогии. К ней обращается мужчина с просьбой доказать его принадлежность к аристократическому роду, одним из представителей которого является синий борода, который, как известно, когда-то мучил своих жен. Валери не может отыскать какую-то толковую информацию в интернете, но при этом у нее есть личный дневник последней жены синей бороды. И она пока что даже не догадывается, что разворошив вот эти тайны прошлого, она тоже попадет в ну какую-то неприятную ситуацию. Сон в тысячу лет. Ой, аннотация у этой книги очень сложная, с обилием каких-то азиатских слов. И вот единственное, что я поняла, это то, что Книга написана в духе японской мифологии, и то, что здесь повествуется о двух сестрах, одна из которых ищет вторую и оказывается на границе двух миров нашего обычного и мира всяческих чудовищ, мифических каких-то монстров, не монстров, каких-то существ, ну, в общем, вот так вот. И она теперь еще и должна вот этим существам прислушивать. Короче, да, я опять решила влезть в фэнтези в азиатском духе, мало что зная об Азии. Кай — это тоже своего рода ритейлинг, ритейлинг си... синей бороды. Конечно, синей бороды, конечно! Кай — это тоже своего рода ритейлинг, ритейлинг «Снежной королевы». Когда-то маленький мальчик выжил во время сильнейшей метели, а мать, защищавшего его от этой метели, погибла. Тогда у него изменился цвет глаз, и люди начали сплетничать, что якобы его спасла Дева Льда. Я не знаю, что тут будет дальше, но предполагаю, что по сюжету будет похоже на классическую историю про Снежную королеву. К сожалению, я сначала купила эту книгу, а уже потом решила почитать отзывы на Лайфлипе, и просто там жесть какая-то, и Кай там никакой, и Герда противная, и все то там ужасно. Короче, я так поняла, что я опять вляпалась в какую-то нехорошую историю с книгой из фикс прайса, возможно. Вот такие разнообразные книжные покупки у меня были в прошлом месяце. Если вы что-то читали с упомянутых книг, хотите мне что-то порекомендовать или просто высказаться, жду вас в комментариях. А на этом у меня все. Всем пока. Но вот это-то точно последние книжные покупки даже, да? Thank you.